நான் கிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அப்புறம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் கிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ்னால் இப்போ நம்ம ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எனக்கு ஏ வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரெஸ் ஏ பட்டன் இஃப் ஐ வாண்ட் ப்ளஸ் சிம்பிள் ஐ கேன் ப்ரெஸ் ப்ளஸ் பட்டன் ஸோ அதை நான் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு ஸ்க்ரீனில் அந்த ஆல்ஃபபெட்டோ இல்லை அந்த சிம்பிளோ கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இட் இஸ் எ கிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஆன் கிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய கீஸ் இருக்குது நம்ம கீபோர்டில் டேப் கீ ஸ்பேஸ் பட்டன் பேக் ஸ்பேஸு என்டர் கீ இது எல்லாமே என்னென்னா அவங்க வந்து அது வந்து ஒரு ஒர்க்காக தான் தெரியுமே தவிர அதை நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாது இந்த கீஸை நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளால் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு பைத்தான ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுதான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் வரும் அது கூட ஒன்று ரெண்டு இல்லை மூணு கேரக்டர்ஸ் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் தீஸ் கீவ்ஸ் டேப் கீ வேணால் டேப் கீ யூஸ் பண்ணலாம் என்ட்ரு கீ வேணால் என்ட்ரு கீ யூஸ் பண்ணலாம் பேக் ஸ்பேஸ் கீ வேணால் பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பேஸ் வேணால் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணலாம் பை யூஸிங் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்னால் அதுவும் வந்து லைக் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் மிக்ஸ் ஆனது தான் பார்க்கலாங்களா ஸோ ஃபார் தட் நம்ம எதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தானுடைய ஐடியலி ஓப்பன் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பதில் ஷார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பைத்தான் எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே தேடி ஓடணும் எங்கே பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் இருக்கும் அதுலேருந்து பைத்தானை எடுக்கிறோம் பைத்தானை செலக்ட் பண்ணால் அங்கே ஒரு நாலு ஐக்கான் இருக்கும் ஐடியல்லி பைத்தான் பைத்தான் மேனுவல் பைத்தான் மாடியூல் சொல்லிட்டு அதில் வெறும் பைத்தான் சொல்லிட்டு இந்த பிளாக் கலரில் ஐக்கான் இருக்கும் அவங்கள சூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ஆள் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் மோடு மாதிரி தான் இங்கே தான் நம்ம அந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபங்க்ஷன்னா என்னான்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு அவுட்லைன் பார்த்துருவோம் ஃபங்க்ஷன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையே செய்யும் அப்போ ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு வேர்டு வேர்டு கூட ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டிருப்பாங்க ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் அதுக்கு பேர் வந்து பேராந்திசிஸ் வைப்பாங்க அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தால் இட் இஸ் கால் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு வார்த்தை ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டு கூடவே ஒரு ப்ராக்கெட் வரும் சரிங்களா அது பேர் ஃபங்க்ஷன் அந்த ப்ராக்கெட் கூட தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிக்சி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க மிக்சி ஜாரில் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தேவையான எது எதை அரைக்கணுமோ அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைப்போம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் மிக்சின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் அந்த ஜாருக்குள்ளே எதை போடுறீங்களோ அதை அரைச்சி கொடுக்க போகுது அதே மாதிரி இங்கே பைத்தானில் நம்ம நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஒரு வேர்டு இருக்கும் பக்கத்தில் ப்ராக்கெட் இருக்கும் அந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான இன்புட்டை கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க் என்னென்னா நம்ம அந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடும் அந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே கொடுக்குற இன்புட் பேர் தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அதை நம்ம போக போக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் ப்ரிண்ட்டுன்றது வேர்டாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வேர்டு அது பக்கத்தில் ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டாச்சு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் அப்படி இல்லைனா பேராந்திசிஸ் சொல்கிறோம் இதுக்குள்ளே கொடுக்குற நம்ம இன்புட்ஸை அது என்ன பண்ணுவோம் அவுட் புட்டில் எதுவுமே கொடுத்துரும் சரிங்களா பார்க்கலாங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டபுள் கோட்ஸ் போட போகிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் டபுள் கோட்ஸ் போட்டால் என்ன அர்த்தம் அது ஸ்ட்ரிங் டேட்டான்னு அர்த்தம் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிஹெச்ஐ சிகேஇஎன் சிக்கன் ரைஸ் ரைஸ் மட்டும் போட்டு நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே கொடுத்த டேட்டாவை அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இப்போ நான் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் உடனே நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் சிக்கன் ரைஸ் வந்துச்சா ஸோ சிக்கன் ரைஸ்ன்றது நான் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்த இன்புட் அது ஒரு டேட்டா ஏன் டேட்டான்னா நம் நம்ம டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ டேட்டாவுக்கு மட்டும் தான் டபுள் கோட
இங்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் நான் கிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ் சரிங்களா பார்க்கலாங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ சிக்கன் ரைஸ் பக்கத்துலேயே சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்கன் ரைஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டு நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து நல்லா இல்லை சிக்கன் ரைஸு சிக்கன் ரைஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைனில் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டுங்களா அதான கரெக்டு ஸோ கீழே கீழே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுக்க போகிறேன் இது என்ன அர்த்தம்னா பேக் ஸ்லாஷில் ஸ்டார்ட் பண்ணாவே இது இட்ஸ் எ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் நியூ லைனுக்கு தேவையான எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ் என் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா எங்கே எங் எங்கே எந்த இடத்துல எனக்கு லைன் கட் ஆகி நியூ லைன் வரணுமோ அந்த இடத்துல நான் கொடுக்கலாம் எனக்கு சிக்கன் ரைஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி லைன் கட் ஆகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பேக் ஸ்லாஷ் என் போடுறேன் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் என் ஸோ பைத்தானியோட ரூல் பிரகாரம் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இப்படி அவுட் புட் பாருங்கள் சிக்கன் ரைஸும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துடுச்சு பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணது பேக் ஸ்லாஷ் என் பேக் ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணால் அங்கே அப்படியே கட் பண்ணி அந்த டேட்டா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கொண்டு வந்துடும் ரைட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் இது பேர் வந்து கேரேஜ் ரிட்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது லைன் போயிட்டே இருக்கு சிக்கன் ரைஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் அப்புறம் எனக்கு என்ன தோந்து மைண்டில் சிக்கன் ரைஸ் வானா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாங்கிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சிக்கன் ரைஸ்ன்னு எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே லைனில் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து போயிட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு எழுத போகிறேன் இதுக்கு பேர் தான் கேரேஜ் ரிட்டன் அதாவது ஒரு லைனில் நம்ம ஒரு டென் டென் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் சரி அப்போ கேர்சர் எங்கே இருக்கும் லெவன்த் கேரக்டரில் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேரேஜ் ரிட்டன் யூஸ் பண்ணால் அந்த லெவன்த் கேரக்டர்லேருந்து அதே சேம் லைனில் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு நியூ லைன் சேம் லைன் கரண்ட் லைன்லே இட் வில் கோ டு த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்க்கு போயிடும் ஒரே லைனில் திருப்பி ரிட்டன் போய் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் போய்டும் அங்கே ஏற்கனவே டேட்டா இருக்குது சிக்கன் ரைஸ் இருக்கா இப்போ நம்ம எழுதுதுன்னா தான் ஓவர் ரேட் ஆகிடும் பழைய டேட்டா போயிட்டு புது டேட்டா அங்கே வந்துடும் சரிங்களா பார்க்கலாமா ஓ இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சார் சிக்கன் ரைஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்கிற ரைஸில் இ மட்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு சிக்கன் ரைஸை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவே உட்காந்துக்குச்சு இந்த ஃபெசிலிட்டி வேணும் அப்படின்னா வீ கேன் யூஸ் பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் இட் இஸ் கால்ட் கேரேஜ் ரிட்டன் சேம் லைனில் திருப்பி முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கேரேஜ் ரிட்டன் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேக் ஸ்பேஸ்னா என்ன இப்போ நான் பாருங்கள் பிஆர்ஐஎன்டி பிரிண்ட்டுக்குள்ளே ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் பிரதீபா பிஆர்ஏ பிஏ பிரதீபா குட் பாய் குட் பாய் ஆக்சுவலி என் டேட்டா என்னது பிரதீப் இஸ் குட் பாய்னு வரணும் என்ன வரணும் பிரதீப் இஸ் குட் பாய்னு வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பிரதீபா இஸ் குட் பாய்னு இருக்குது ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி என் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அழகாக பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏவை மட்டும் டெலிட் பண்ணிவிடும் பட் நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராமில் இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் வி ஹவ் டு யூஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இந்த பேக் ஸ்பேஸ் எனக்கு தேவை அந்த பேக் ஸ்பேஸ் அந்த கீ என்ன பண்ணுதோ அந்த ஒர்க் நான் இப்போ பண்ணணும் ஃபார் தட் ஐ எம் யூஸிங் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பேக் ஸ்பேஸ்க்கு என்ன எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ் பி எங்கே டெலிட் பண்ணணுமோ அங்கே போட்டுடணும் ஸோ எனக்கு இந்த ஏவை தான் தூக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்போ அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கப்புறம் பேக் ஸ்லாஷ் பி இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த பிரதீப் இஸ் குட் பாய் அப்போ அந்த ஏ வந்து என்ன பண்ணிச்சு இந்த பேக் ஸ்பேஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணிச்சு ஏன்னா அது ஒரு நேச்சுரல் அது தான் பின்னாடி போயிட்டு ஒரு கேரக்டர் டெலிட் சரிங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஆரிசாண்டல் டேப் டேப் கீ நம்ம நம்ம கீபோர்டில் டேப் கீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டேப் ஸ்பேஸ் ஸோ அந்த டேப் ஸ்பேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எங்கே நம்ம டேப் ஸ்பேஸ் தேவையோ அங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டியது இப்போ நம்ம பிரதீப் இஸ் எ குட் பாய் இங்கே வந்து குட் பாய்க்கு
என்ட்ரி அடிச்சு பாருங்கள் பிரதீப் இஸ் குட் பாய் அங்கே ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ டேப் ஸ்பேஸ் தேவையோ யூ கேன் யூஸ் ஃப்ளாஷ் டி எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம திரும்பியும் ஐடியலி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சர்ஸ் எல்லாம் ஐடியலியில் ஒர்க் ஆகுதுல்ல அதனால தான் நம்ம இந்த இது ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஐடியலியில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் டபுள் கோட்ஸ் குள்ளே சிஹெச்ஐ சிகேஇஎன் சிக்கன் ரைஸ் டபுள் கோட்ஸ் போட்டு என்ட்ரு அடிச்சிட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் குள்ளே பிஆர்ஏ டி பிரதீப்ஸ் சிஹெச்ஐ சிக்கன் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் அப்படி கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டேட்டாவில் என்ன பிரச்சனை வருது பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் பார்த்துட்டோம் சிங்கிள் கோட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணால் சிங்கிள் கோட்ஸில் முடிக்கணும் சரிங்களா இங்கே நடுவில் பிரதீப்ஸ் பிரதீப் உடைய சிக்கன் ரைஸ் அப்படின் போது பிரதீப் சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு நம்ம எஸ் போடுவோம் இது வந்து கிராமட்டிக்கலி நம்ம அதை பண்ணுவோம் கிராமரில் இப்படி தான் போடணும் அங்கே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் போடணும் பட் சிங்கிள் கோட்ஸ் நடுவில் போட முடியாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே எண்டிங்லேயே மட்டும் தான் போனால் தான் ரூல்ஸு நடுவில் சேம் கேரக்டர் சேம் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது பாரு எதாவது வருதா எதாவது வருது அப்போது நம்மளால் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸை உள்ளே யூஸ் பண்ண முடியல ஸ்டார்டிங்லேயே எண்டிங்லேயே சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டுனா உள்ளே யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போது அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பைத்தான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸை பைத்தானுக்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் பண்ணி விடணும் சரிங்களா அப்போ அது எஸ்க் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸை மட்டும் எஸ்கேப் பண்ணி விட்டுன்னா அது அழகாக உள்ளே போய் சேவ் ஆகிடும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பேக் ஸ்டாஷ் போட்டுக்கணும் முன் போச்சு சேம் டேட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸ்கேப் பண்ணி விட போகிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேயும் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட்லேயும் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம உள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போது எனக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் இதுதாங்க பேக் ஸ்டேஷ் போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டால் அந்த பர்டிகுலர் சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒர்க் ஆகிடுச்சா பிரதீப்ஸ் சிக்கன்ஸ் சிக்கன் ரைஸ் வந்துடுச்சா ரைட் சரி இப்போ இன்னொன்று இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டேன் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கும் போது உள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா டபுள் கோட்ஸ் போடுறேன் சரிங்க டபுள் கோட்ஸ் போட்டு பிஆர்ஏ டிஇஇபி சிங்கிள் கோட்ஸ் எஃப் எஸ் பிரதீப்ஸ் ஹெச்ஐ சிகே கன் ரைஸ் இங்கே டபுள் கோட்ஸ் நான் டபுள் கோட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் உள்ளே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது இப்படி இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா சிங்கிள் கோட்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கும் உள்ள சிங்கிள் கோட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது டபுள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் இருக்கும் உள்ள சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ரைட் ஏன்னா கார்னரில் இருக்கிற கோட்ஸு உள்ளே வரக்கூடாது இதுதான் ரூல்ஸ் இப்போ எங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நான் டபுள் கோட்ஸ் போட்டேன் பிஆர்ஏ டி டி பிரதீப் லைக்ஸ் லைக்ஸ் ஹெச்ஐ கேஇஎன் லைக்ஸ் போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எங்கள் டபுள் கோஸ் திரும்பி போடுறேன் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் சிக்கன் ரைஸ் போட்டுட்டு அண்ட் சும்மா போடுறேன் அண்டு சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ஃபைவ் இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் இப்படி போடுறேன் இப்போது இந்த ஒரு சென்டென்ஸில் பாருங்கள் வி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் என்ஸ் வித் டபுள் கோட்ஸ் அப்போது ஸ்டார்டிங்கில் டபுள் கோட்ஸ் என்டிங்கில் டபுள் கோட்ஸ் இருந்தால் நடுவில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது யார் யார் டபுள் கோட்ஸு தான் ரூல்ஸ் பட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டபுள் கோட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ வெள்ளத்தனம் பாருங்கள் அப்போது இது அக்செப்ட் பண்ணிக்காது சின்டாக்ஸ் சரர் அப்போ உள்ள டபுள் கோட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அங்கேயும் நம்ம எஸ்கே சீக்வன்ஸ் பண்ணோம் எங்கெங்கெல்லாம் டபுள் கோட்ஸ் எனக்கு வேணும் ஆனால் வந்து ரூல்ஸ் பேக்கரும் பைத்தான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ்கேப் பண்ணி விடுறேன் எதாவது டபுள் கோட்ஸை நான் எஸ்கேப் பண்ணி விடணும் எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் பேக் ஸ்லாஷ் போட்டுக்க வேண்டியதான் அதே டேட்டா எங்கே எனக்கு வந்து எஸ்கேப் பண்ணணும் இங்கே ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் இங்கே ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் முடிஞ்சு போச்சு என்ட்ரடி அக்செப்ட் பண்ணிச்சு பாருங்கள் ஓவராலாக என்ன சொல்ல வராங்க